the sum of the coefficients of all odd degree terms in the expansion of x plus x cube minus 1 raised to power 5 plus x minus x cube minus 1 raised to power 5 for all x greater than 1. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो odd degree terms तो odd की value क्या होती है 1, 3, 5, 7, 9. तो सबसे पहले तो odd होने के लिए means x की जो power है वो होनी चाहिए एक integer ठीक है तभी वो odd हो सकती है. तो हम इस expansion को देखते हैं सबसे पहले तो x plus x cube root of x cube आएगा मेरे पास में root of x cube minus 1 whole power 5 और फिर दूसरा है टर्म हमारे पास में x minus root of x cube minus 1 whole power 5 तो अगर हम देखेंगे तो इसकी सी जनरल टर्म क्या है अगर हमारे पास में दोनों की देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट एक्सपेंशन है इसकी जनरल टर्म होगी हमारे पास में 5 c r x रेस्ट टू पावर 5 माइनस r बिकॉज़ क्या होता है n माइनस r और आता है n2 में क्या हो जाएगा ये लिखा हुआ है रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 की पावर 5 तो आएगा रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा r आ जाएगा यहां पे ठीक है सिमिलरली इसकी जो जनरल टर्म होगी वो क्या होगी 5c r फिर होगा into में x raised to power 5 minus r बट यहाँ पे क्या है minus लगा हुआ है आगे तो इसमें क्या होगा आगे minus 1 की power r भी आएगा और into में आएगा x cube minus 1 का जो square root है हमारे पास में उस पूरे की power r ठीक है तो अब जब हम इन दोनों को add करेंगे तो जब जब minus 1 की power odd होगी यहाँ पे r odd होगी तब तब इन दोनों का sum करने पे terms कट जाएंगे तो हमारे पास में R की वैल्यू जब जब 1 होगी 3 होगी 5 होगी तब तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और बचेंगे कौन से टर्म्स जब 0 2 और 4 होंगी तो वो वाले टर्म्स हम ऐड कर देंगे और वो क्या हो जाएंगी 2 टाइम्स हो जाएंगी है ना तो अब हमारा टर्म क्या देखेंगे यहां से देखते हैं तो हमारी टर्म हो जाएंगी सबसे पहले R की वैल्यू 0 वाले टर्म आ जाएगी बस हमारे पास में इस एक्सपेंशन में तो आएगा 5c 0 into. उसमें आएगा x की पावर 5 और फिर रूट x³ 1 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास में 0 दूसरी टर्म क्या होगी हमारे पास में प्लस में r की वैल्यू जब होगी 2 तो आएगा 5c2 x की पावर आ जाएगी यहां से हमारे पास में 3 और फिर आएगा रूट ऑफ x³ की पावर कितना 2 तो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा हमारे पास में x³ 1 बिकॉज़ पावर 1/2 है इनटू 2 करेंगे तो 1 बन जाएगा और फिर लास्ट में आएगा हमारे पास में x5 c4 और यहां से क्या बन जाएगा बचेगा हमारे पास में ओनली x की पावर 1 और यहां से आएगा root of x cube minus 1 की power 4 तो indirectly बन जाएगा ये x cube minus 1 का square तो ये हमारे पास में terms बन जाएंगी ठीक है अब इसको open करते हैं तो open करने पे value क्या आती है वो भी अब हम देखेंगे यहाँ पे ठीक है तो 2 into 5 से 0 के तरह है simple 1 तो आ जाएगा only x raised to power 5 अब 5 से 2 की value कितनी होती है 5 से 2 is 5 into 4 upon 2 10 तो आएगा 10 into x raised to power 6 तो आएगा plus में 10 into x raised to power 6 और minus में क्या 10 into x raised to power कितना x raised to power 3 फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x cube minus 1 का square है तो x raised to power 6 आएगा यहाँ से मेरे पास में ठीक है तो x raised to power 6 और into में 1 करेंगे तो आएगा x raised to power 7 हो जाएगा हमारे पास में ठीक है तो आएगा plus में 5 से 4 is what 5 और into में आएगा x raised to power 7 फिर है माइनस में 2x³ x तो आएगा माइनस में 2x रेस्ट टू पावर 4 और इनटू 5 तो माइनस में आएगा 10 into x रेस्ट टू पावर 4 अब x into 1 इज x और x into 5 तो आएगा प्लस में 5 टाइम्स ऑफ x तो ये हमारे पास में टर्म्स आ गई अब अगर हम ध्यान से देखेंगे इसमें हमसे पूछा है सम ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स तो ऑड डिग्री टर्म क्या है x की पावर 5 ऑड है x की पावर 3 ऑड है x की पावर 7 odd है और x odd है तो इन सब के कोएफिशिएंट्स का सम क्या है सी x की पावर 6 अब हम यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे और x की पावर 4 भी हम यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे तो कोएफिशिएंट्स का सम देखते हैं हमारे पास में x की पावर इवन वालों का तो वो आ जाएगा सिंपल सा 2 into. यहां से आया 1 x की पावर 5 से 1 लिया फिर x की पावर 3 से minus 10 लिया x की पावर 7 से plus 5 लिया और x की पावर 1 से भी plus 5 लिया तो इनडायरेक्टली वैल्यू क्या बन गई हमारे पास में ओनली 1 और into तो आ जाएगा सम इज इक्वल टू 2 सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो हमारे पास में क्या आया सम ऑफ ऑल 
और डिग्री टर्म्स इज टू ऑप्शन फोर